안녕하세요 여러분 남상수입니다 세계 3대 미술관인 바티칸 미술관을 관람하려고 하는데 마이 리얼 트립 앱에서 바티칸 프리패스 투어로 진행을 해봤습니다 약속 시간보다 먼저 와서 도착하고 있었는데 가이드 선생님이 먼저 와 계셔서 대략적인 바티칸 미술관에 대해서 얘기를 해 주셨습니다 네, 이, 이 카펠라 시스티나 그래서 이 규모는 길이가 이제 40m 되고요 이 폭이 한 14m 정도 되거든요 여러분 169 평이 나옵니다 근데 이 건물 특징이 바닥에서 천정까지 높이가 일반 아파트 건물 7층 건물 높이에요 음. 21m 그러니까 이제 미켈란젤로가 이 창문 있는 데서부터 이 전체 면을 다 그리는데 이 바닥은 14m지만 이게 아치로 둥글게 되어 있기 때문에 이게 거의 한 18m, 19m 되거든요 폭이 그리고 이 창문까지 합치면 1080 스퀘어 미터니까 이게 327평이 나옵니다 화가 한 명당 도우미가 일곱 명이 필요하거든요 요 기온하고 습도가 지금 한 80%가 좀 넘는데 이 프레스코 기법은 그날 날씨하고 습도 이런 상태가 아주 중요합니다 이 너무 습하거나 햇볕이 적으면 이게 색이 마르면서 이 프레시한 벽면이 마르면서 착상을 해줘야 되는데 이게 안 되면 이제 곰팡이가 술가 나요 그래서 그러니까 이게 어마어마하게 쉽지 않은 작업인데 미켈란젤로가 조수 딱한명 데리고 하는 거예요 일곱 명을 불렀거든요. 10대 때 피렌체에서 알았던 아주 그 실력 있는 화가들 팀 구성하기 위해서 1508년에 이제 시작을 해서 1512년 그러면 벌써 500여 년전 한국으로 따지면 중종 임금 계실 때 그래서 대장금 드라마 그 배경이 중종 임금으로 이렇게 나오니까 그때 일곱 명을 불러서 이제 작업을 해야 되는데 한 달도 안돼다 쫓아버립니다. 그 이유가 뭐냐면. 그림이 다 천정 그림이거든요 이렇게 네. 그러니까 이 벽면 그림은 스케치가 쉬워지죠 그대로 그리면 네. 되거든요 그쵸. 위로 올라갈수록 이 윗부분 비율을 조금씩 늘려줘야 돼요 그래서 스케치를 시켜봤더니 합격된 스케치가 하나도 없었다 그런데 미켈란젤로가 유일하게 가능한 게 조각을 했고요 이 천정 그림이 실제 가서 실측을 하면 이게 밑에선 5m지만 밑에 위에 가면 한 7.5m 수준입니다 그리고 높이가 거의 21m면 하나 둘셋 거의 이, 이 건물 높이 이 작업 강도를 한번 실험하기 위해서 BBC에서 실험을 해본 거예요 그래서 이 그림을 그려 아무리 사람이 없어도 3명은 있어야 되는 거예요 3명 선정 인간의 창조 이 아담의 창조가 10m, 4m 짜리거든요 이 그림을 이제 그리게 하는 거예요 그래서 하루 여덟 시간 작업을 시키는데 하루 지나고 이틀 지나고 3일 만에 손 들어 보라 정형외과 의사분들이 가서 진찰을 했더니 다 초기 디스크 증상 아주 심한 우울증 그러니까 이 미켈란젤로는 도대체 어떻게 조수 한명 데리고 구매해서 했을까 어, 가이드 선생님이 무척 해박한 분이셔서 마음에 쏙 들었습니다 관람 시간이 돼서 줄을 섰는데 바티칸 시티도 작은 나라이기 때문에 여권과 그리고 예매한 입장권은 지참해야 됩니다. 안전 검사를 마치고 들어와서 제일 먼저 만나는 작품은 현대 조각상입니다. 이 작품은 희망찬 내일을 뜻하는 작품인데 조각가의 고향 투스카니 지역의 최고급 대속을 가져다 만든 작품입니다. 계단을 올라가면 바티칸 모형들을 만나볼 수 있는데 지구상에서 가장 큰 성당이 바로 바티칸 시티에 있는 성 베드로 성당입니다 물론 더 크게 만들 수도 있는데 여기보다 성당을 크게 만들지 말라고 했다고 합니다 이 아름다운 계단은 1대 1.168 황금 비율로 만든 계단입니다 나가는 문과 들어오는 문이 다르게 되어 있어서 한번 나가면 다시 들어올 수 없다고 합니다 로마에서는 이런 우산 모양의 소나무를 많이 볼수 있습니다 참 독특하죠 지금 보이는 이 작품도 현대 미술 작품입니다 이 작품은 두 개의 다른 차이남의 아름다움을 표현한 작품이라고 합니다 지저분함과 깔끔함 망가지는 것 같으면서도 새롭게 탄생하는 것 등에 대비되는 것을 한 작품에서 보여주고 싶었다고 합니다 고풍스러운 건물에 이런 현대미술의 떡하니 있으니까 어, 정말 독특합니다 지금 보이는 저 작품은 로마 시대의 완벽한 남자의 얼굴을 표현한 것이라고 합니다 진짜 옛날 사람들이 잘생기긴 했나 봅니다 이제 본격적인 미술관 투어가 시작됩니다 조각상들이 한가득 모여있는 그런 전시장인데 이렇게 오른쪽에는 크리스 조각상 
그리고 왼쪽에는 로마의 조각상들이 있습니다. 조각상 표현이 은근히 비슷해 보이지만 또 살짝 다른 느낌이 있어서 비교해 가면서 감상하는 재미가 있습니다. 지금 보이는 이 조각상은 아스클레피오스라는 신입니다. 의학의 신으로 알려져 있죠. 지금 보이는 이 조각상은 무려 2300년 정도 전에 만들어진 조각상인데 이 조각상이 신고 있는 이 샌달도 현대적인 패션이랑 별반 다를 게 없죠. 정말 세련된 느낌입니다. 또이 조각상에서 느낀 재미있는 사실이 뭐냐면 동양인보다 배꼽이 좀 짧은데 그 말은 한마디로 내장이 짧다는 거죠. 그렇기 때문에 나물이나 야채, 뭐 채소 그런 것들을 먹으면 소화가 좀 느렸기 때문에 주로 밀가루를 이용한 음식들이 발달했다고 합니다. 그러니까 이탈리아가 파스타, 피자의 천국이 되었겠죠. 이렇게 눈에만 또 다른 색을 칠해서 만든 조각상도 있습니다. 이렇게 색깔이 들어간 조각상은 상당히 희귀한 조각상이라고 합니다. 이 조각상은 너무나 유명한 헤라클레스 조각상입니다. 아, 저 당시에도 어떻게 표현을 저렇게 완벽하게 할수 있었는지 참 대단합니다. 정말 지나가다 마주치는 이탈리아 사람들이나 똑같이 생긴 조각상들이 엄청 많이 있습니다. 정말 신기하고 재밌죠. 로마 시내가 한눈에 내려다 보이는 바티칸의 전망대입니다. 다음에도 역시 조각상들이 전시되어 있는 곳입니다. 지금 보이는 이 조각상도 2000년 정도 역사를 자랑하는 조각상입니다. 남자가 비스듬히 누워있고 또 물통이라는 소재가 등장하면 물의 신을 뜻하는 건데 오른쪽에 스핑크스가 있으면 나일강의 신을 뜻한다고 합니다. 지금 보이는 이 조각상에는 사자 형태가 같이 조각되어 있는데 그 당시 그 당시 교황이 가문이 사자를 뜻했기 때문에 이렇게 사자를 조각해서 넣었다고 합니다. 이렇게 설명과 함께 작품을 감상하니까 숨은 그림 찾기처럼 감상하는 재미가 참 솔솔합니다. 지금 보이는 이 작품은 너무나도 유명한 작품입니다. 라우콘 군상인데 헬레니즘 시대를 대표하는 최대 걸작이라고 불리죠. 뱀에게 물려 죽어가는 아들을 바라보는 라우콘의 심정을 그린 작품인데 로마가 멸망한 후 땅속에 묻혀있다가 1506년에 발굴되었다고 합니다. 다음으로 연결된 전시실은 동물들을 조각한 전시장인데 동물들까지 정말 정교하게 조각했다는 사실에 진짜 경악을 금치 못했습니다. 진짜로 살아서 막 움직일 것 같은 그런 느낌을 받았습니다. 이렇게 동물들을 죽이는 작품들은 신에게 제사를 지내기 위해서 만든 조각상들이라고 합니다. 이 랍스터는 지구상에서 제일 비싼 랍스터인 것 같은데 매우 단단한 대리석으로 조각을 했다고 합니다. 이것은 로마의 그렇게도 유명한 판테온을 5분의 1 사이즈로 축소해서 만든 전시장입니다. 이것은 고대 로마의 목욕탕을 고대로 옮겨온 것 같은 느낌이 드는데 저 청동으로 만든 조각상은 하수도 공사를 하다가 우연히 발견된 조각상이라고 합니다. 지금 보이는 이 욕조 같은 것은 실제로 욕조가 아니라 한증방이 워낙 뜨겁다 보니까 저 욕조 같은 곳에 차가운 물을 받아 놓고 몸을 식힐 때 사용했던 용도로 쓰였다고 합니다. 네로 황제가 사용했던 물건이라고 합니다. 그리고 예전에 목욕탕에서 사용했던 타일들을 
바닥을 그대로 뜯어와서 전시를 했는데 아 욕조 타일 디자인이 정말 기가 막힙니다. 아 옛날에도 어쩌면 이렇게 현대적인 패턴을 이용해서 목욕탕이 이렇게 아름답게 꾸밀 수 있었는지 정말 미적 감각이 뛰어난 민족임에는 틀림없는 것 같습니다. 다음으로 이어지는 전시실도 역시 조각상들이 즐비한 전시실입니다. 지금 보이는 이 상자들은 과연 어떤 용도를 쓰였을까요? 아, 바로 유골함입니다. 그리스 로마 시대는 사람이 죽으면 화장을 해서 이렇게 유골함을 만들어서 넣어놨는데 이것을 트로피라고 불렀답니다. 이런 트로피의 장식물도 매우 화려해졌는데 우리가 현대에도 사용하고 있는 트로피가 바로 여기에서 유래되었다고 합니다. 상당히 재미있는 이야기죠. 그리고 좀더 관람을 하다 보면 저 한켠에 아주 유명한 테스형이 있습니다. 그렇게도 유명한 소크라테스 조각상이 한쪽 구석에 아주 얌전하게 자리 잡고 있습니다. 다음으로 이어지는 방은 타페스트리의 방입니다. 타페스트리 작품도 놀랍지만 저 천장이 직접 그린 그림이라고 합니다. 입체감이 정말 장난 아니죠. 타페스트리는 고가의 재료와 공임이 들어가는 작품이어서 유명 화가들도 자신들의 작품을 타페스트리로 제작하고 싶었다고 합니다. 가이드님 말씀으로는 이 작품이 상당히 독특한 이유가 있다는데 가운데 예수님의 다리를 보면 시각에 따라서 발이 움직인다고 합니다. 설명을 듣고 보니 또 그런 것 같기도 하고 좀 긴가민가 했지만 아, 상당히 뛰어난 작품임에는 틀림이 없는 것 같습니다. 다음에 이어지는 방은 지도의 방인데 아 천장부터 정말 화려합니다. 다음에 연결된 방들은 본격적으로 이제 벽화 그림이 있는 방입니다. 그리스 로마 시대의 대표적인 예술 작품들은 신에 대한 이야기 그리고 교황들의 이야기 이런 종교적인 이야기가 대부분입니다. 특히 왕보다 더 높은 위치에 있던 교황이 있던 시기에는 그 권력이 어느 정도인지 정말 실감이 안 납니다. 결국 그 교황의 권력으로 만들어진 박물관이 바로 이 바티칸 박물관이 아닌가 생각이 듭니다. 다음에 연결된 방은 미켈란젤로의 시스티나 성당과 함께 가장 인기 있는 라파엘로의 방입니다. 교황 율리어스 2세를 위해 만든 방이라고도 하는데 엘리오도르의 방, 서명의 방, 보르고의 화재의 방총 4개의 방으로 구분되어 있습니다. 라펠로의 방에서 가장 인기는 아테네 학당 그림이 바로 이곳에 있습니다. 몇백 년이 흘러서 색이 조금 바랜 느낌이 들지만 아, 그 당시는 정말 세련되고 무척이나 칼라풀했겠죠? 1520년경 바티칸에서는 전쟁을 대비하기 위해서 각국으로부터 용병을 받아들였답니다. 용병들은 월급이 아닌 주급 5일 동안 일을 하고 돈을 받았어야 했는데 그 당시 뭐 자금이 어려웠는지 용병들에게 돈을 주질 않았답니다. 그래서 돈을 받지 못하는 이 용병들이 그림의 낙서를 어마어마하게 했답니다. 얼마나 또 열받았으면 또 이렇게 그림의 낙서까지 했겠습니까? 그래도 낙서치곤 참 귀엽긴 합니다. 다음에 연결된 전시장은 아, 현대미술을 전시한 공간입니다. 물론 바티칸 시국이기 때문에 전체적인 그림의 테마는 기독교에 관한 내용들의 작품들입니다. 
다음으로 연결된 전시장은 그렇게도 유명한 미켈란젤로의 천지창조가 있는 전시장입니다. 파티칸 미술관 중에서 유일하게 이곳에서만 사진 촬영이 허용이 안 됩니다. 아, 직접 천장의 그림을 보고 있으니까 미켈란젤로의 대단함을 느낄 수 있는 그런 작품이었습니다. 파티칸 미술관을 다 관람하고 나오면 세상에서 가장 큰 성당을 만날 수 있습니다. 글자 보시면 인 호노렘 프린치피스 아포스토리 초기 사도들의 명예를 위해서 이 건축 양식이 바로코 양식이거든요. 가운데 삼각 팀파노 예수님 중심으로 딱 나누면 왼쪽 오른쪽이 똑같은 비율로 가고요. 이 정면 폭이 114m입니다. 그러면 황금 비율이 1대 1.618이죠. 가장 안정감 있고 아주 편하고 그런 비율에서 이곳이 성 베드로 대성전입니다. 입구부터 정말 대단하죠. 엄청난 기운이 느껴지는 그런 곳입니다. 이 건물은 서기 67년에 순교한 예수의 열두 제자 가운데 한 사람이자 로마의 초대 주교 성 베드로의 무덤 위에 만든 성당입니다. 이 성당에는 지금 보이는 십자가에 매달려 죽은 후에 어머니 성모 마리아의 무릎에 놓여진 예수 그리스도의 시신을 묘사한 피에타라는 작품이 있습니다. 미켈란젤로의 피에타 표현은 이전 작품들과는 달리 마리아의 얼굴이 매우 애되게 표현되어 있다는 점이나 예수의 몸에 비해 마리아의 신체 비율이 매우 거대하게 표현된 점 그리고 사망 후 사후 강직이 일어나서야 하는 예수의 몸이 부드럽게 늘어져 있는 모습으로 표현된 점이 매우 독창적이죠. 지하에는 여러 교황들의 무덤이 안치되어 있습니다. 성당 관람을 마치고 밖에 나오면 한국 최초의 사제 김대건 안드레안 신부의 성상이 세워져 있습니다. 관람을 다 마치고 성당 밖으로 나가면 이런 스위스 용병을 볼수 있습니다. 예전 전쟁 때 바티칸을 지킨 유일한 군인들이 스위스 용병이기 때문에 그 이후로 계속 스위스 용병만을 고용한다고 합니다. 관람을 하고 나오면 아, 이런 기념품 가게가 있는데 유명한 조각상부터 각종 다양한 기념품이 넘쳐납니다. 바티칸 시티 관람을 알차게 마치고 점심 먹으러 왔는데 바티칸 시티 근처에 카스텔로라는 피자리에 왔습니다. 이탈리아 와서 처음으로 피자를 먹어보는데 피자 맛이 상당히 담백했습니다. 토마토 소스 맛 자체도 토마토의 맛을 아주 간결하게만 보여준 그런 맛이었고 새우가 들어간 호박 파스타를 주문해봤는데 아, 이 파스타 역시 상당히 담백했습니다. 아, 의외로 이탈리아 음식이 상당히 향신료를 절제하고 재료 본연의 맛을 느끼게 해주는 그런 맛인 것 같습니다. 프라이빗 투어로 바티칸 시티 구경을 했는데 아, 정말 모르는 것도 많이 알게 되고 자세하게 관람할 수 있어서 좋았던 것 같습니다. 남상수와 함께한 바티칸 시티 재밌게 보셨습니까? 함께 시청해주셔서 감사합니다.